Bine ați venit, dragii mei verbeci, la previziunile pentru luna iulie. Previziunile sunt valabile atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Funcția alătură-te este total diferită de cea abonează-te. Abonează-te este total gratuit pentru toată lumea. Dragi bărbeci, în primul rând, din punct de vedere astrologic, este o lună iulie în care totul încetinește în jurul vostru. Și asta nu prea vă place vouă, că voi sunteți activi. Pot apărea întârzieri, pe bani și asta să vă deranjeze. Trebuia să vă intre o sumă și vă intră mai târziu. În alte cazuri, iar, dragi bărbeci, atenție la ce alimente consumați. Da? Mai beți și apă, mai consumați și alimente care sunt mai uh, uh, lichide, ca să spun așa. Uh, de asemenea, berbecii au o lună iulie foarte bună în care puteți să negociați ceva, dar repet, vedeți că pe bani apar întârzieri, pe de-o parte. Uh, pe de altă parte, de asemenea, berbecii au o relație foarte bună în această lună iulie, mai ales în prima parte cu rudele, cu persoanele dragi vouă și vedeți că în această lună sunteți foarte concentrați pe ideea aceasta de a repara ceva în casă sau pe familie, pe proprietăți. Aici sunteți foarte concentrați și e bine. Pe 13 iulie avem parte de o lună plină în Capricorn și în sfârșit unii bărbeci pot rezolva niște demersuri care țin de Casa voastră care țin de a vă renova ceva, de a schimba ceva. Parcă arătați celorlalți o altă față a voastră. Și este un moment în care să știți că, nu știu, cariera voastră cam intră puțin în contradicție cu viața privată. Dar e bine că puteți să încheiați ceva extrem de frumos. De asemenea, după 19 iulie încolo, odată cu intrarea lui Mercur în leu, berbecii au ocazia să comunice mai mult cu un copil, cu persoana iubită, sunteți dornici să socializați, să vă simțiți bine. Cine știe, pentru berbecii singuri, puteți să și cunoașteți o nouă persoană, mai ales spre finalul lunii iulie și poate fi o persoană extrem de benefică pentru voi. Iar pentru cei care vă aflați într-o relație, după 19 iulie încolo o să vă ocupați mai mult de relație, o să vreți să încercați tot felul de lucruri um, și asta este foarte, foarte bine. Deci se clarifică lucrurile din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi bărbeci. Puteți să finalizați niște lucrări sau să finalizați ceva în preajma datei de 13 iulie. Uh, această lună vine cu arcana majoră fără nume sau arcana majoră moartea care înseamnă transformare, înseamnă închidere de etapă, o ieșire din blocaj. Hai să vedem. Din partea arhanghelilor uh, aveți următorul mesaj și anume comuniunea sublimă cu natura pentru cei mai mulți dintre voi. Deci o lună iulie în care este bine să ascultați semnele vremii, să ascultați semnele care vin în jurul vostru, dar în mod special cele care țin de natură. Vreme, că nu știu, ciripește o pasăre lângă voi, că a intrat o muscă în cameră. Încercați să fiți atenți la aceste semne. De asemenea, aveți numărul 5, 4, 9, 54, numere foarte importante pentru voi. Și de asemenea aveți Arhanghelul Ariel care vă ajută să intrați într-o comuniune, într-o relație mult mai apropiată cu natura, cu energia maternă, de ce nu? Și de asemenea pentru bărbecii care caută o rezolvare la o problemă de sănătate, vedeți că în natură ați putea să vă încărcați sau v-ar putea ajuta foarte, foarte mult ideea aceasta de... De a sta în natură, de a vă regenera. Și culorile importante pentru berbec sunt albastru, galben și verde. Acesta este mesajul pentru voi. 
Bun, hai să vedem și o carte din oracolul lunii pentru berbec. Mesajul pentru voi este să credeți în noroc. Indiferent de câte întârzieri apar, norocul e după colț. Norocul vă, vă surâde. Mai ales dacă sunteți dispuși să vă concentrați pe ceea ce puteți să faceți voi cu ceea ce aveți la îndemână, cu elementele pe care le aveți deja. Dar nu încercați să cereți ajutorul brudelor sau mai știu eu să vă bazați pe nu știu ce bani care vin din partea unei rude sau din partea unui teren. Concentrați-vă pe ce aveți voi de făcut pentru că, repet, pot apărea întârzieri. Ok, în continuare vreau să văd puțin viața, via viața voastră personală. Um, dragoste, familie, prieteni, iar apoi analizez cariera și banii, iar în final Vedem și o surpriză pentru Berbec. Hai să vedem, dragi Berbești, ce se întâmplă aici pentru voi. A început citirea în plan personal, profesional. Și aceasta este surpriza voastră. Energia generală pentru bărbec, 2 de cupe. 2 de cupe, 9 de cupe, 4 de cupe. Se pare că printr-o asociere, printr-un contract, printr-o înțelegere pe care o faceți cu cineva, reușiți să aveți parte de o reușită, de o victorie foarte frumoasă. O lună iulie în care berbecii comunică foarte mult. În mod special, vecini, prieteni, persoane din familie, deci... Cu aceștia puteți să stabiliți o relație foarte bună și pentru berbecii care vreți neapărat pe cineva, încercați să fiți atenți la invitațiile pe care le primiți din partea vecinilor, din partea prietenilor. Repet, nu vă aruncați undeva departe, dar nu internet, nu zona asta, că nu vă ajută foarte mult. Sau, nu știu, semnați un contract la locul de muncă, încheiați ceva. Prima carte din plan personal este Eremitul. Poate aveți legătură cu o fecioară sau nu. Dar alți berbeci este ca și cum um, reușiți să maturizați o relație, o situație, reușiți să rezolvați o anumită problemă, dar repet, lucrurile se mișcă încet. Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru berbeci singuri, parcă aveți mai multă înțelepciune, cel puțin în prima parte a lunii iulie. Sunteți mai înțelepți, vedeți lucrurile altfel. Și o persoană mai în vârstă sau o persoană înțeleaptă, care are o anumită experiență de viață, cineva care se mișcă încet și sigur, iarăși v-ar putea ajuta foarte mult în ceea ce vreți voi să faceți. Apoi, următoarea carte. Marele preot. Foarte multă protecție văd aici pe casa voastră și pe tot ce ține de planul vostru personal. Pentru berbecii care se află într-o relație, acum puteți să rezolvați anumite probleme pe care le aveți cu partenerul sau cu partenera. Sau se încheagă mai bine o relație de familie, tocmai prin ideea aceasta de a construi ceva în casă, de a rezolva anumite probleme. Deci acest aspect vă unește. Iar unii, posibil să aflați de o căsătorie, de o logodnă, de un eveniment important, nu neapărat voi. Atenție, sunteți invitați undeva. Da, fizica are treabă. A venit să vă salute și vă absorbe din energiile negative și exact ce spuneam. Ultima carte pentru voi este Arcana Majoră Diavolul, care vă spune așa că ori crește pasiunea pe final de lună iulie într-o relație, dar aici v-aș spune foarte mare atenție pe ideea aceasta de a ne impune în fața celuilalt. Că e posibil ca pe final de lună iulie, într-o relație în care sunteți voi, de familie, adică o relație cu un copil sau relația cu persoana iubită, relația cu copiii în general, chiar dacă nu sunt copiii voștri biologici, Aici o să fie așa o luptă de orgolii pe de-o parte, așa că mare atenție, dragi bărbeci. De asemenea, o să fiți foarte tentați să vă distrați și să faceți excese. Și repet, atenție din acest punct de vedere. În plan profesional aveți 8 de spade. 
Aici e vorba de o amânare sau de un blocaj da, în care sunteți. Lucrurile parc se mișcă mai greu, v-am spus, pe, pe început de lună iulie. Și de asemenea văd că unii parcă vreți să eliminați un contract, deci să închideți un contract sau să ieșiți dintr-o dintr asociere pe care ați făcut-o și care nu vă este favorabilă. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, văd că încă stați, analizați, parcă nu găsiți soluția. Apoi, următoarea carte, nouă de spade, care vine cu un stres. Acum, dragi berbeci, vedeți că luna asta iulie vă este foarte favorabilă să vă rezolvați problemele voastre personale. Foarte favorabilă. Eu nu spun să nu vă ocupați de cariera voastră, de locul vostru de muncă. Dar încercați să stați mai mult prezenți pe aici, pe jos, pentru că Acum e momentul vostru da? să rezolvați problemele de acolo, ca mai apoi să urcați și profesional. Cineva vă stresează la locul de muncă sau vă stresați că nu găsiți un loc de muncă alții. Poate aveți niște lucruri de făcut, vreți să vă angajați undeva și aveți de învățat ca să dați examenul, aveți de studiat ceva, poate e ceva nou asupra căruia nu știu, trebuie să mai studiați, da? trebuie să mai interveniți. Ultima carte pentru berbec este 8 de cupe. Vă spuneam de acea lună plină în Capricorn, care pentru voi se petrece pe casa 10 este luna și soarele este în casa voastră a patra. Deci aici încheiați ceva ce ține de cariera voastră, nu știu, lăsați ceva în urmă. Faceți un sacrificiu. Poate ați început vreun proiect și acum puteți să-l încheiați sau... Alți berbeci, nu știu, vă luați liber, vă luați pauză, vă luați concediu. Chiar pe de-o parte ar fi bine că, repet, vă puteți ocupa de problemele personale. Oricum ar fi ceva să încheie în plan profesional, că e vorba de o colaborare, că e vorba de un proiect, ceva încheiați. Și surpriza pentru voi în luna iulie este cavalerul de monede. Da, zâmbesc pentru că vă spuneam și de la început că lucrurile se mișcă puțin greu, dar asta nu este ceva negativ, ci pur și simplu se cere de la voi răbdare, se cere să vă concentrați acolo unde este nevoie de voi. O propunere pe care o puteți primi și care poate fi mult mai serioasă, atenție, și care vă poate plăcea mult mai mult dacă e vorba de zona profesională, în special pe final de lună iulie. Iulie, undeva în jurul datei de 28. Acolo uh, puteți uh, găsi, știu eu, un proiect în care să vă puneți energia și care ar putea să vă ajute foarte mult. Surpriza de asemenea vine din, mă rog, din partea unei persoane mai tinere sau o persoană care are în jur de 35-40 de ani. Dar nu e neapărat nevoie, poate doar fizic arată așa. Da. Oricum ar fi, cavalerul de monede este o energie foarte serioasă și foarte frumoasă. A venit și motanul. Bun, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați cu unității acestui canal. Această calitate de membru va asigura acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. Pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, aveți acces la sute de filmări acolo, deci și la filmările care sunt postate din decembrie până acum pentru toate zodiile, așa că dacă vreți vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Până atunci nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, să apăsați clopoțelul, aceste funcții sunt gratuite pentru toți și de asemenea vă aștept și la citirile săptămânale, dar și la citirile zilnice care apar pe acest canal de YouTube. Vă îmbrățișăm și vă dorim o lună iulie cât mai frumoasă.